kembali lagi ke konten saya uh, Yayasan Healing Indonesia Internasional Di sini saya sedang live di Great Ina Beach Hotel Samudra Beach uh, Yang mana uh, mungkin kalian pernah dengar tentang kamar 308 Yaitu punya Yeratu Kidul Nah di sini saya langsung bisa live di Great Inanya sendiri saya sedang lagi ada berada di atas karena sekarang situasinya hujan kita tidak bisa di, di luar bisa dilihat view-nya langsung ke sana ke alam nah di situ bisa kelihatan lagi hujan deras jadi kita langsung bikin konten di dalam dan di sini juga lagi gerimis kita sekarang live langsung untuk membahas uh, tentang uh, Nyiroro Kidul Jadi yang mana uh, di sini saya akan mengungkap semua misteri yang ada di Samudra Beach Ina Samudra Beach, Great Ina Samudra Beach Yang mana di sini sudah melanda dan juga sudah banyak uh, yang membahas Tapi mungkin ini kita beda dengan yang lain Oke okay, Cikidot lanjut jalan terus Mari ikuti saya selanjutnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, saya di sini kebetulan hujan uh, dan saya juga punya narasumber yang yang mungkin uh, kot angkot dekat dengan uh, Nyiroro Kidul, uh, Ratu Kidul. Jadi di sini saya punya uh, teman kebetulan tadi kita ketemu tanpa disengaja di Karang Hau dan e, akhirnya kita bisa bermain di sini kebetulan saya memang udah ada niatan untuk mengorek misteri yang ada di e, Great Ina Samudra Beach sekarang bisa perkenalkan Pak e, dengan siapa e, dari mana dan bagaimana nama saya Bakti dari Jakarta jalan Satria 8 Berlat Oke okay, deh, kalau lengkap sekali nih, jadi nanti bisa langsung di okay. ya Pak ya. Oke, okay. uh, saya juga kebetulan sebenarnya sih udah lama mau ke sini, tapi yang mungkin berjodohnya baru sekarang. Kalau dulunya sih pernah uh, hanya sebatas uh, main ke Karangau dan pantai lain lainnya. Kalau untuk uh, ke Samudra Inabitsnya sendiri, saya belum pernah sama sekali semua ini. Baru kali ini saya menginjakkan kaki ke tempat. Besok saya akan ke kamar 308. Gitu. Semoga ada mukjizat yang saya terima ya. Nah, Oke. Okay. Nah, sekarang saya meminta pengalaman dengan Pak Bekti yang mana selama ini uh, sudah uh, berkecimpung dengan uh, Ratu Kidul dan juga uh, segala kisah-kisah yang lainnya. Boleh diceritakan masing-masing uh, sesuai dengan skenario ini, Pak? Insya Allah bisa. Amin. Oke. Okay. Gimana ceritanya, Pak? Awal mulanya saya seperti ini tuh pada saat saya nggak tahu kejadian itu kenapa tiba-tiba saya dulu security security di pom bensin bensin pada saat saya membuka majalah kenapa saya tertarik dengan lukisan terus tiap bulan awalnya saya potong foto tersebut saya taruhkan di dalam dompet. Ternyata kemungkinan itu tidak baik, dompet saya hilang. Oh, hilang. Itu foto ada... siapa? Foto ibu. Ini oh. foto yang di. Oh, oke okay, oke. Okay. Hilang, saya cari 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 cari, enggak ketemu juga sampai saya naik bajai pun saya cari di tempat bajai ini enggak ada. Hmm. Mungkin itu udah kemana mana enggak tahu lagi ya. Di situlah sampai sekarang dan juga perjalanannya itu sebetulnya panjang sih tante ya uh, saya pernah nggak sadar waktu itu pada saat saya bakal bakal saya nggak sadar tiba-tiba saya dibawa ke sebuah rumah sakit dan saya itu pun nggak sadar posisi uh -huh. itu saya dibawa ke rumah sakit okay. hanya pada saat saya sadar, katanya saya 9 jam itu sudah sadar. Hmm, lama juga ya? Lama juga. Tiba-tiba disitulah saya melihat yang tadinya 
namanya rumah sakit kan pasti catnya putih ya tante ya iya ini tiba-tiba kok kuning-kuning lama-lama hilang jadi putih lagi oh betul terus? jalan spiritualnya ya seperti itu ada yang ikuti saya ada yang ikuti saya oh, panjang kisahnya sebenarnya tante mm-hmm. nah, mungkin gak cukup sehari mm-hmm. panjang kayak kita singkatnya mm-hmm. dulu pernah saya sama istri saya mm-hmm. saya itu mau beli speaker aktif sama Ricky B. Mm-hmm. Pada saat saya beli itu, saya tertarik sama poster itu. Mm-hmm. Nah, saya tanya berapa harganya? Lima ribu. Mm-hmm. Tapi tiba-tiba dia nggak jadi jual ke saya. Dua minggu kemudian saya sama istri saya lagi ke sana. Di situlah si penjual ini memeluk saya. Menurut saya sampai dia saya minta maaf, saya minta maaf. Dijual lah ini lukisan itu, saya beri dua. Gambar panjang ibu aku tidur sama gambar Presiden Republik Indonesia Muntang. Saya beli itu. Tiba-tiba, terus ya, berjalanlah waktu sampai saya menaruh gambar itu di rumah sendiri. Sampai saya punya ruang tersendiri Sampai saya pun ya mungkin Ya mungkin orang lain pun menganggap saya gila Tapi ya saya nggak tahu Itu pun jalannya atau apa ya Gak tau lah Mungkinnya mungkin kedekatan di dia sama saya Oke. Terus kejadian-kejadian apa lagi yang kira-kira yang menarik gitu? Saya pernah didatengin Pada saat itu saya kesini sama teman saya hari Jumat, tepatnya itu tahun 2015-2016-2015 saya datang kesini kurang lebih yang selalu saya saya datang sini saya punya uang itu hanya 100 ribu saya bilang sama teman saya Saya hanya punya uang seratus ribu, apa-apa, kamu udah ditunggu ya? Iya, saya melaksanakan itu. Ditunggu, memang, saya masuk ke sini, dulu masuk ke Grand Indonesia, ini dulu masih Samudra Beach, bukan hmm. Grand Indonesia. Hmm. Nah, saya masuk, waktu itu saya masih bayar 35 ribu, kan? 35 ribu, saya masuk di luar teman saya, sama saya. Masuk, pada saat saya pulang, tiba-tiba di jaket saya ini ada uang. Entah itu dari mana, nggak tahu, tiba-tiba posisi itu hujan. Memang pada saat itu istri saya bilang, saya minta doa, saya mau berangkat. Doa, saya mau berangkat. Dan lupa ya Pak, pulang buat DVD. Insya Allah. Jadi, tiba-tiba di daerah mana suatu perjalanan itu, teman saya naik motor, ada seperti kertas. Pas dilihat, Oh, kertas buat yang promosi buat WC pasang antena, contohnya kayak gitu tante. Nah, pada saat itu hujan, saya kedinginan, saya mampir, mampir di bensin, tangan saya saya masukin ke kantong jaket. Oh, tiba-tiba ada uang, saya nggak tahu kalau itu uang, saya buka, oh, ada uang, dan saya hanya bawa uang seratus ribu ke sini. Oh, banyak sih tante yang tanya yang kelihatan Ya, sampai saya dibilang orang gila Sebelum hmm. ini, ya Sampai pernah Jadi kayak semacam diajak Diajak bareng, diajak ini Kayak gitu pernah dibawa ke laut gitu gimana? Waktu itu saya tanggal berapa tuh mungkin lupa ya tante ya tanggalnya hmm. Itu waktu itu saya libur kerja Saya berangkat sama teman saya, nginep di sini Tiba-tiba jam berapanya saya kurang tahu, tiba-tiba seperti ada yang nepuk kaki saya mm-hmm. Saya kaget Tiba-tiba saya diajak, belakang yuk, belakang mana? Tiba-tiba udah, saya diajak aja, ada loh Di situ saya hanya seperti ingat Tembok putih, saya hanya diliatin Nih, ambil yang kamu mau Enggak, saya gak minta apa-apa Saya ke sini hanya jarak dan mendoakan semua yang terbaik. Ah, oke. Okay. Sekarang kita bisa 
lihat kondisi kita yang ada di sekitar ini. Hujan. 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 Nah, Hujan. Bagus. Terus kita yang di suasana hotel ini gimana? Ya, sepi. Sepi ya? Sepi. Nggak ada ini ya? Nggak, hanya tante saya sama kameramen. <laughs> Karena lagi uh, musim covid ya? Iya. <laughs> Terus makhluk-makhluknya gimana? Ada nggak? Kalau tadi saya izin dulu, izin. <laughs> Makanya tadi saya mau saya minta video game kopi. Oh, ini ya. <laughs> Bukan ini, tante enggak tahu ya. Uh-huh. Saya izin atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya minta uh, boleh enggak saya dibuat seperti ini. Siapa namanya ini? Namanya konten. wawancara konten. Uh-huh. Kalau memang boleh tunjukkan si lokanya itu di mana. Uh-huh. Kalau memang tidak boleh tunjukkan juga seperti apa. Jadi, hasilnya Tiba-tiba, silakan taruh tapi pesen kopi aja oh gitu <laughs> kopi aja dulu ya udah ngopi sih makanya saya bilang pas saya pengen ngopi hmm. terus yang, yang petunjuk itu uh, siapa arahnya dari laut ah gitu arahnya dari laut saya nggak bisa bilang itu ibu saya nggak bisa bilang itu siapa tadi minta izinnya ke siapa dulu saya sama allah oh kirain ini dua okay. baru saya izin bu mau izin di sini Ternyata ya itu suaranya Siapkan kopi aja hmm. Tapi hanya kamu hmm. Ya udah, karena hmm. saya minta kopi Yang Kita... lain ikutan? Enggak, oh. yang lainnya kira-kira ngopi oh, juga Kopi juga, oke <laughs> Makanya okay. saya bilang kopi, tapi kopi Saya minta kopi itu hmm. Terus kira-kira gimana di dalam gedung ini? Ya kalau untuk Hotelnya sendiri? Bagus Enggak ada Nah, ada, ya. kalau untuk yang aura-aura negatifnya enggak ada kalau 308 isinya apa ya? itu waktu saya kesana itu ada lukisan hmm. ada tempat tidur hmm. ada ya macam-macam lah yang saya lihat disitu hmm. terus auranya gimana? maksudnya energinya hadir kan bu Tatu? hadir hadir Uh, ada bicara, diskusi atau bagaimana ada pencerahan? Kemarin saya tanggal 3 November saya ke sini. Uh-huh. Tanggal 3 November. Narasinya seperti apa? Saya hanya dibilang semua akan kembali. Uh-huh. Semua akan kembali. Uh-huh. Maksudnya itu ya mungkin apa ya kita kehilangan sesuatu hal akan uh-huh. kembali lagi. Peruntuhan usaha mungkin akan kembali lagi. Ya, silokannya begitu, semua akan kembali. Hmm. Itu berupa apa silokannya? Bahasa. Bahasa, ya. ucapan. Ucapan. Walaupun dia nggak berwujud, tapi hati kita yang merasa. Langsung ibu, yang mendengar. ibu ya. ratunya ya. 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 Okay. Terus untuk di samudranya sendiri, di lautan lepasnya, hmm. gimana? Kalau uh, saya uh, merasakan, uh, itu kita ini di depan lobi ini seperti melihat kayak mm-hmm. kita tepat seperti di depan istananya mm-hmm. nah, itu terbuka mm-hmm. terbuka dan situ seperti ada gapura mm-hmm. masuk nah ini tembok-tembok ini mm-hmm. membentang sampai ujung sana ujung kolon ya? iya mm-hmm. saya gak bilang ujung kolon ya tante ya sampai ujung mm-hmm. jadi baratnya kita masuk ke sini itu seperti masuk ke dalam gerbang oke okay. terus uh, apa lagi? Ya, saya lihat sih, ya banyak kayak yang aktivitas lah, mm-hmm. itu namanya seperti orang jalan. Okay. Ibu ratunya sendiri berada di mana? Tidak boleh kasih tahu. Lagi oh, gitu. ya. Tadi hadir kah di sini? Saya pernah dibilang sama 
menjaga sungai. Mm-hmm. Sama seperti tangga juga bilang, mm-hmm. kenapa warna hijau? Kamu percaya warna hijau itu yang bisa makin ini bisa jadi tumbak? Enggak. Karena saya bilang mungkin orang itu ya gimana ya? Pakaiannya terlalu minim, pakaiannya mm-hmm. seksi atau apa mungkin enggak, enggak, enggak suka. Ya, seperti itu Jadi kebetulan aja uh, pakaiannya tidak inilah ya, tidak sopan. Tidak sopan. Gitu. Jadi yang nggak baik lah. Bukan karena warna hijau. Bukan warna hijaunya. Ya. Terus apakah pernah ada uh, kondisi yang menyatakan uh, harus memberikan sesajen Enggak. di lautan? Enggak. Karena tradisinya sampai saat ini masih Bukan kepercayaan Masing-masing Apakah ibunya juga meminta? Tidak Sama sekali? Saya pernah seperti itu Dia hanya minta jalan doa Oh gitu ya. Jadi ritual yang biasa kita berikan itu Cukup salah kabrak? Ya saya nggak bisa bilang begitu tanpa itu Saya masing-masing Oke, Karena sudah rutin Iya, sudah tradisi mereka Tapi kenapa? Uh, mereka kan berbuat seperti itu karena pernah mungkin dia tanpa memberikan sesajen atau sesembahan terjadi musibah. Tidak juga. Tidak juga. Okay. Bagus, bagus, bagus. Itu yang akan saya bantah dan akan saya kupas secara tuntas. Oke, okay, kita break dulu saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi uh, di episode berikutnya. Kembali lagi ke konten Yayasan Healing Indonesia Internasional. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran ada di tangan Tuhan. Kita hanya sebagai mediator atau kepanjangan Tuhan. Kembali lagi ke konten saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk sesi-sesi berikutnya. Dengan narasumber kita, Pak Subekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.